Aprendo en casa. Las emociones. El miedo, la ira, la tristeza y la alegría tienen origen biológico, ya que son parte de las funciones biológicas orientadas a la preservación del equilibrio interno del organismo. El núcleo central de las emociones, sobre todo de actividades como la ira y el miedo, está en la amígdala cerebral, donde se reúnen muchas estructuras del cerebro involucradas en las emociones. Una vez que en el cerebro se genera una emoción, se activa el sistema que prepara al organismo para utilizar rápidamente la energía necesaria para el ataque o la huida o para el ahorro de energía. En imágenes, el cerebro, la amígdala cerebral en donde se encuentra el núcleo central de las emociones. A continuación describimos brevemente las emociones. El miedo. Algunos estímulos, como el peligro, permiten generar dos tipos de respuestas. La huida. Si es necesario moverse rápida y violentamente para alejarse de él u otro comportamiento cuando no es posible alejarse del estímulo. Por ejemplo, si de pronto se produce un sismo, nuestra primera reacción podrá ser la de huir. Pero, al percatarnos de que la puerta de salida está cerrada, la reacción puede ser la de quedarnos paralizadas o paralizados en un estado de congelamiento para fijar nuestra atención en el estímulo, el sismo. Igual puede ocurrirnos si, al cruzar una calle, un vehículo se acerca rápidamente y nos toca la bocina. Debido al miedo, se producen cambios inmediatos en nuestro organismo. Aumento de actividad celular. Aumento de la presión arterial y de la glucosa en la sangre. Coagulación sanguínea. El corazón bombea con más fuerza y la sangre fluye rápidamente a los músculos para la fuga o el ataque. Se dilatan las pupilas para facilitar el ingreso de la luz, entre otros. Los estímulos, como por ejemplo, un peligroso encuentro con un animal furioso, llegan velozmente hasta la amígdala cerebral, lo que provoca que el corazón bombee con fuerza y la sangre llegue rápidamente a los músculos. Esto permitirá una respuesta rápida de la corteza prefrontal, que puede ser la huida o el congelamiento. La ira. Al igual que la rabia, la ira activa diferentes respuestas. Su objetivo es ayudar a la supervivencia del individuo. Las estructuras cerebrales responsables de esta emoción se encuentran en dos zonas distintas de la corteza frontal, dependiendo de si la ira es para la defensa o el ataque. Seguro que en alguna ocasión te has enfurecido por algún motivo, de tal manera que incluso puede que hayas descontrolado tus acciones y que le hayas gritado a una persona. Este es un claro ejemplo de ira cuando se produce tras un enfado. La tristeza La tristeza es un estado interno por la necesidad de buscar apoyo. Esta emoción también está presente desde el nacimiento. Puede producirse frente a un acontecimiento doloroso e incluso frente a la sola idea de no poder hacer nada por una persona desvalida. Pero también es posible que se presente y no se sepa exactamente el por qué. Puede que en algún momento lo haya sentido, 
y manifestado. Mamá, me siento triste, pero no sé por qué. Un síntoma de la tristeza es la sensación de malestar o fatiga y bajo nivel de energía que suele aparecer después de producido el estímulo frustrante. Pero también puede ser una forma de facilitarnos que en un futuro realicemos cambios. Es decir, que la tristeza nos pueda motivar el cambio. La alegría. La alegría puede surgir por diferentes motivos, necesidades físicas para generar el equilibrio interno, acciones emocionales, juegos, deporte, etc. Y sentimientos relacionados con la satisfacción o la angustia y el alivio. La alegría puede manifestarse en el ser humano mediante respuestas verbales, como hablar sobre sí mismo autovalorándose o por medio de la conducta como la presencia de la sonrisa. Otras emociones Muchos autores consideran como emociones a la sorpresa, por ejemplo, la que expresamos al recibir una visita inesperada, y la aversión o el asco, por ejemplo, la que manifestamos al ver un espectáculo desagradable. Aprendo en casa, quinto grado.